పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక మరొకసారి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మన ధ్యానం నిమిత్తమై పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై నాలుగో కీర్తన పంతొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చదువుకున్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్లరా బైబిల్ గ్రంథంలో నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటన్నిటిలో నుండి యహోవా వాణిని విడిపించును అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దినాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఎంత నీతిగా భక్తిగా పరిశుద్ధంగా మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని శ్రమలు వేదంలో మనల్ని వెంటాడుతున్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే నీతిమంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు అంటే నీతిమంతునికి ఆపదలు సంభవిస్తూ ఉంటాయని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఎన్ని ఆపదలు అని అంటే అనేకములుగా ఉంటాయంట నీతిమంతునికి కలిగే ఆపదలు ఆయనను వాటన్నిటిలో నుండి యహోవాణిని విడిపిస్తాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అయా నేను నీతిమంతుడిగా ఉన్నాను నేను భక్తిగా ఉన్నాను నాకేనా ఇటువంటి శ్రమలు రావాల్సి ఉంది నాకెందుకు దేవుడు ఇటువంటి శ్రమలు పెట్టాడు ఇటువంటి బాధలు ఇబ్బందులు దేవుడు నాకు ఎందుకు కలిగించాడని అనేక సార్లు అనేక మంది బాధపడుతూ ఉంటారు అయినప్పటికీ ఈ వాక్యం ద్వారా మనము ధైర్యం తెచ్చుకోవాల్సిన వారం అంటున్నాం మనము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఆపదులు అపవాది లేకుంటే కొన్ని శోధనల వల్ల మనం శోధించబడుతూ కలుగుతున్నప్పటికీ వాటన్నిటిలో నుంచి విడిపించటానికి దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఎటువంటి ఆపదలు ఎటువంటి సమస్యలను ఉన్న వాటన్నిటిలో నుంచి విడిపించటానికి దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండాలని ఈ యొక్క సమయంలో నువ్వు దాన్ని గుర్తించవలసినటువంటి వాడు అయినావు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా ఆయన ఎవరిని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టంగా లేడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన విడిపించటానికి ప్రతి సమస్యలో నుండి ప్రతి బాధలో నుండి వారిని విడిపించటానికి అది ఏ సమస్య అయినప్పటికీ ఆ కలిగి ఆపదలన్నిటిలో నుండి అన్నాడు కొన్నిట్లో నుంచి అని మాట్లాడలేదు కానీ ఆపదలన్నిట్లో నుంచి కూడా ఆయన విడిపిస్తానని తెలియచేస్తున్నట్లుగా లేఖన భాగంలో వ్రాయబడి ఉంది ఎందుకు దేవుడు నీతిమంతునికి ఆపదలలో నుంచి విడిపిస్తాడు అని మనకు గమనిస్తే అక్కడే ముప్పై నాలుగు కీర్తన పదిహేడవ వచ్చిన అని మనం చదువుదాం నీతిమంతులు మొరపెట్టగా యహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును మనకు గమనించాలి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడిన తర్వాత నువ్వు శ్రమలుగా యేసుక్రీస్తు రక్తంతో కడగబడి వాక్యానుసారంగా జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీవు శ్రమలు విస్తరిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి సమయంలో నువ్వు నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పరిశుద్ధతను నీతిగా బ్రతికే పద్ధతిని విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి నీతిమంతులు మొరపెడితే అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట యహోవా ఆలకిస్తాడు కొన్నిసార్లు చాలా మంది విశ్వాసంలో భక్తిలో బాగానే ఉంటారు కానీ చిన్న ఇబ్బందులు చిన్న శ్రమలు ఏదైనా ఆటంకాలు కలిగినప్పుడు వారు ప్రార్థన జీవితాన్ని లేకుంటే దేవునికి నుండి కొంచెం దూరం అయిపోవడం ఇటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎన్ని బాధలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు కలిగినప్పటికీ మనము దేవునికి దూరం అయ్యే వారిగా ఉండకూడదు ఆపదలు కలిగినప్పుడు నీచిమంతుడు మరపెట్టగా యహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి కూడా ఆయన వారిని విడిపిస్తాడట నీ ఆపదలు నీ శ్రమల్లో నుంచి విడిపించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నువ్వు మరపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలి నువ్వు ప్రార్థించే వ్యక్తిగాను ఉండాలి ప్రార్థన పరిస్థితులు మార్చేది నువ్వు ప్రార్థన జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటావో నీ ఆపదలన్నిట్లో నుంచి ప్రభు నేను విడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు ఆపదలు వచ్చాయని ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం కానీ ప్రభు నుండి దూరం అయిపోవడం కానీ ప్రార్థన మానవీయడం కానీ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం మానవీయడం కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం మానవీయడం కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి వీలుది అలాంటి మనం చేయకూడదు శ్రమలు బాధలు వచ్చినప్పుడు ప్రభా నీ సన్నిధానంలో నేను మొరపెడుతున్నాను నన్ను శ్రమల ఆపదలో నుండి నన్ను తప్పించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఇజ్కియా రాజు మరణకరమైనటువంటి రోగం కలిగిందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం యశా ప్రవక్త వచ్చి ఇదిగో నువ్వు మరణమైపోతున్నావు అని మాట్లాడితే ఆ యొక్క రాజు గోడ తట్టు తన ముఖమును తిప్పుకొని 
కన్నీటితో విజ్ఞాపన చేసి అక్కడ మొరపెట్టాడు ప్రభా నేను ఎట్లో నీ సన్నిధానంలో యథార్థంగా నడుచుకున్నానో దయచేసి ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోయా అని ప్రార్థన చేశాడు అవును ఆయన మొరపెట్టాడు ఓ నేను ఇంత యథార్థంగా నేను ఇంత భక్తిగా ఈ విధంగా నేను జీవించిన దేవుడు నన్ను మరణానికి అప్పగించాడు నేను త్వరగా చనిపోబోతున్నాను ఈ దేవుడు ఏం దేవుడు ఎందుకు నా దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడలేదు కానీ వెంటనే తను చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ప్రార్థన చేశాడు దేవుడు అతని ప్రార్థన విని దైవ దేవుడు అనేటువంటి శాత మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో తిరిగి నువ్వు ఇసుకి ఆ దగ్గరికి వెళ్ళు అతడు కన్నీళ్ళు విడవడం నేను చూశాను తిరిగి అతని ఆయుష్ను నేను పెంచుతున్నాను పదిహేను సంవత్సరాలు అతనికి ఆయుష్ను ఇస్తున్నానని అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా అది ఎటువంటి సమస్య అయినా ఎటువంటి శ్రమలైనా మనము ప్రార్థించేవారిగా మొరపెట్టేవారిగా ఉండాలి వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిందని ఆ ముప్పై నాలుగు కీర్తన ఐదో వచ్చిన రాయబడి ఉంది వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖము లనడు లజ్జింపకలేకపోవునని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఆయన తట్టు మనం చూడాలి నీతి మంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు వాటన్నిట్లో నుంచి దేవుడు వారిని ఏం చేస్తున్నాడు విడిపిస్తాడని చూస్తా ఉన్నాం దేవుడు విడిపించడానికి మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే మనం దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టేవారిగా ఉండాలి అవును తర్వాత మనం పదిహేనవ వచనంలో కూడా చదివితే అక్కడ ముప్పై నాలుగు కీర్తన పదిహేనవ వచనంలో దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఆయన దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి అద్భుతకరమైనటువంటి మాట కదండి అవును ఆయన కనులు నీతి మంతుల మీద ఉన్నాయి అయ్యో నేనెంతో నీతిగా ఉన్నాను నేనెంతో భక్తిగా ఉన్నాను విశ్వాసంగా ఉన్నాను అన్ని చేస్తా ఉన్నాను దేవుడు నన్ను చూడడం లేదా దేవుడు చూస్తే నాకు ఎందుకు ఇటువంటి శ్రమలు వచ్చాయి ఎందుకు దేవుడు నాకు ఇటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టాడని మనం చాలా సార్లు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం అయితే వాక్యం చెప్తా ఉంది యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది అవును దేవుడు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుడి దృష్టి నీ పైనే ఉంది అంతేకాదు ఆయన చెవులు నీ ప్రార్థనలు వినాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ప్రార్థిస్తే ఆయన విని నీ శ్రమలన్నిటిలో నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించాలని కూడా ఆశపడుతున్నట్టుగా లేఖన భాగంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా నువ్వు ఏ శ్రమలో ఏ బాధలో ఇరుకుల ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ప్రార్థించటానికి నీ మనస్సును స్థిరపరచుకోవాలి ఆయన సన్నిధానంలో నువ్వు గడపటానికి నీ యొక్క ఆపదల గురించి ప్రభుకు తెలియచేయటానికి నువ్వు మొరపెట్టడానికి నీ మనస్సును నిశ్చయించుకోవాలి అవును వారు ఆయన తట్టు చూస్తే వారికి వెలుగు కలిగిందట వారి ముఖము లెనడు లజ్జింపలేదు సిగ్గుపడలేదని ఈ కీర్తనలో మనం చూస్తా ఉన్నాం మన బైబిల్ గ్రంథంలో యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు మీ పాపములను ఒకరితో ఒకరు ఏం చేయాలంట ఒప్పుకోవాలి ఎప్పుడు మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడతామనంటే మన పాపములు మనం ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోవాలి మనలో ఉన్నటువంటి దాచబడినటువంటి బలహీనతలు అవి కొన్నిసార్లు మన అంతరంగంలో మనకు తెలియనటువంటి దేవునికి ఆయాసకరమైనటువంటి కార్యాలు మనలో కనపడుతూ ఉంటాయి అవి మనకు కనపడవు కానీ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు మన అంతరంగంలో దాచబడినటువంటి పాపం ఉంటుంది అందుకని కీర్తనకారుడు దావిదు నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో అంటాడు దేవాలను పరిశోధించు నాలో నీకు ఆయాసకరమైన ఏదైనా ఉంటే దాన్ని తొలగించని ప్రార్థన చేస్తాడు వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నీవు నీ హృదయంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైనది ఏదైనా ఉందా ఇతరుల ఏదో ఏదైనా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించావా అందుకని అక్కడ అంటున్నాడు నీ పాపములు ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకొనడి అవును మన పాపములు మనం ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకునే వారిగా ఉండాలి ఇతరులు మనం క్షమించే వారిగా ఉండాలి తర్వాత చదువుకున్న మాట ముందుకెళ్ళా మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేయండి పాపములు ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోమంటున్నాడు ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేసుకోమంటున్నాడు స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన మేలు కొరకు ప్రార్థన శ్రమల్లో నుంచి విడిపించబడే దాని కొరకు ప్రార్థన అవును మనం ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన సహోదరుల కొరకు సహోదరుల కొరకు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒకరి కొరకు ఒకరు మనం ప్రార్థన చేసుకునే వారిగా స్నేహితులైనటువంటి వారి కొరకు ఒకరి కొరకు ప్రార్థన చేసుకునే వారిగా మనం ఉంటే అది మనకు ఆశీర్వాదకరం నీతి మంతుని ప్రార్థన ఎప్పుడైతే ఒకరి కొరకు ప్రకరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నామో ప్రేమ కలిగి ఒకరి పాపం ఒకరు ఒప్పుకుంటున్నామో తగ్గించుకొని 
అప్పుడు నీచు మంచుని ప్రార్థన ఏ విధంగా ఉంటుందంట అది మనపూర్వకమైనది అది బహు బలం కలిగిందిగా ఉంటుంది నీ ప్రార్థన బలం కలిగిందిగా ఉంటుంది నీ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు బలమైన కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు భక్తులు బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకులు ప్రార్థన చేశారు వారి ప్రార్థనలో బలం ఉంది దానివల్ల బలమైనటువంటి కార్యాలు జరిగాయి అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా యోగ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది నీ భక్తి నీకు ధైర్యమును పుట్టించదా అవును నీ భక్తి నీకు ధైర్యాన్ని పుట్టించాలి ప్రార్థనలో బలం ఉండాలి నీ ప్రార్థన మనపూర్వకమైనది అది బలం కలిగింది అది బలమైనటువంటి కార్యాలు చేసేదిగా నీ ప్రార్థన ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అందుకనే పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి ఏలియాను మనకు కొత్త నిబంధనలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే అతని ప్రార్థన బలం కలిగిందిగా ఉంది అయ్యా ఆయన పాత నిబంధనకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఆయన ఒక గొప్ప దైవజీవుడు ఆయన ఒక ప్రవక్త ఆకాశం నుండి అగ్ని కురిపించినటువంటి వాడు అని మనం అనుకుంటాం అయితే అది ఆయనకే సంబంధించింది అయితే అది మన వరకు తీసుకుని వచ్చిందే వాడు కాదు కొత్త నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కోసం రాయించాడు అని మనం అనుకు ఆలోచన చేస్తే అది మన కోసమే అది నీతిమంతుని ప్రార్థన అది మనపూర్వకమైనది అది బహు బలం కలిగిందిగా ఉంటుంది అంతేకాదు ఆయన ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే అతడు వర్షం పడకుండానట్లు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరాలు భూమి మీద ఏం లేదంట వర్షం లేదు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆసక్తితో నీ ప్రార్థన ఉండాలి ఏలియా ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు నీ సమస్యల్లో నువ్వు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో నువ్వు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు ఎవరికి ఎవరికో చెప్తావు ప్రార్థన చేయమని నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని ఫోన్ చేస్తాం నా కోసం ప్రార్థన చేయమని కనపడినటువంటి వ్యక్తిని అడుగుతూ ఉంటాం తప్పని నేను చెప్పడం లేదు కానీ మీలో ఎవరికైనా శ్రమ కలిగిన వాడు ప్రార్థన చేయాలని రాయబడి ఉన్నాయి దేవుడు నీ ప్రార్థన వినాలని ఆయన నీ ప్రార్థనకు చెవులు ఎగ్గి ఉన్నాడని ఈ సమయంలో నువ్వు గుర్తించాలి అవును ప్రేమినటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ ప్రార్థనను మనపూర్వకంగా చేయాలి ఆ ప్రార్థన బలం కలిగిందిగా ఉండాలి ఏలియా ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడట ఆకాశంలో నుండి మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం లేదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది మన ప్రార్థనను ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారిగా మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎన్నో పనులు మన జీవితంలో ఆసక్తితో చేస్తాం ఆసక్తితో మనం ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం అంతేకాదు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా సంఘము పేతురు చరసాల్లో ఉన్నప్పుడు అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసిందంట సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసింది ఏలి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసింది ఏలి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆకాశం మీయబడింది సంఘం అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు పేతులు చరసాల్లో నుంచి విడిపించబడ్డాడు శ్రమల బాధల ఇబ్బందుల రోగముల కన్నీర వేదన ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ప్రభు వైపు చూడాలి నీ ఆయన కను దృష్టి నీటి మంతుల మీద ఉంది ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనలకు వగ్గి ఉన్నాయని లేఖన భాగంలో గమనిస్తున్నాం అవును దేవుడు ఎవరిని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా లేడు ఈ వాక్యం వింటున్న నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టానని అనుకుంటున్నప్పటికీ నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడానికి ఏమాత్రము ఇష్టంగా లేడు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు ప్రభు పాదాల దగ్గర చేరి ప్రార్థన చేస్తే అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది నీ ప్రార్థనలో బలం ఉంది ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన విని దేవుడు నీ ఆపదలన్నిటిలో నుంచి తప్పించటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో యోబన భక్తులు మనకు అందరికి తెలుసు ఆ దేశంలో గొప్ప ధనవంతుడు ఆ దేశంలో ఆయన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడు చెడుతనాన్ని విసర్జించిన వాడు అటువంటి వాడు లేడని దేవుడే మాట్లాడాడు అయితే ఆయన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి శ్రమలు ఇబ్బందులు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు ఒక దినాన తన ఆస్తి కోల్పోయాడు ఒక దినాన తన పది మంది పిల్లలు కోల్పోయాడు తన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి శ్రమలు అతను ఎదుర్కొంటున్నాడు అటువంటి సమయంలో యోగు ఎటువంటి ధైర్యంతో మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే యోగు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం యోగ యో వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు చదువుకున్నాం అప్పుడు యోగు లేచి తన పై వస్త్రంలో చింపుకొని తల వెంట్రుకలు కొరిగించుకొని నేల మీద సాష్టంగా పడి నమస్కారం చేసి ఇట్లా నేను నేను నా తల్లి గర్భములో నుండి 
నేను దిగంబరిగా వచ్చాను నేను దిగంబరుని అక్కడికి నేను తిరిగి వెళ్తాను దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు దేవుడి నామమునికి స్థుతి కలుగును గాక ఈ సంగతులలో ఏ విషయం ముందు యోగు ఏ పాపమును చేయలేదు దేవుడు అన్యాయం చేశాడని కూడా చెప్పలేదు ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని యోగ జీవితంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఒకరోజు తన ఆస్తిని కోల్పోయాడు దేవుని ముందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు ఒకరోజు తన సంతానాన్ని పది మందిని కోల్పోయాడు శ్రమలు వచ్చాయి వాటన్నిటిలో నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడని ఆ యోగు విశ్వసించినటువంటి వాడిగా మనకు కనపడతా ఉన్నాడు నీచు మంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు పట్టన్నిట్లో నుంచి దేవుడు అతన్ని ఏం చేస్తాడట విడిపిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం లేఖన భాగాల ద్వారా గమనిస్తున్నాం అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా యోగు దేవుడిచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు దేవునికి స్థుతి కలుగును గాక యోగు ఏ మాటతో కూడా పాపం చేయలేదు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా శ్రమల్లో మనం దేవుని ఆరాధించేవారిగా శ్రమల్లో దేవుని గణపరిచేవారిగా శ్రమల్లో మనం ప్రార్థించేవారిగా మనం ఉండాలని ఈ వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం ఆ యొక్క ఆపదలన్నిటిలో కూడా దేవుడు విడిపిస్తున్నాడని చెప్పేసి మనం గమనిస్తున్నాం మనం సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేవునికి దూరం అయిపోకూడదు భక్తిహీనులాగా మనం మాట్లాడకూడదు భక్తిహీనులాగా ప్రవర్తించకూడదు యోగు ఆ విధంగా మాట్లాడలేదని లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే యోగు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నేను శోధించబడిన తర్వాత నేను సువర్ణంలాగా మారిపోతాను అంటున్నాడు ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపిన నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునే ఉంటానని చెప్పేసి యోగు మాట్లాడాడు శ్రమంలో యోగు మాట్లాడినటువంటి మాటలు చాలా విశ్వాసకి బలాన్ని ఆదరణను అతనికి ఆ యొక్క పురుకొలుపును ఇచ్చేటువంటి మాటలుగా యోగు గ్రంథంలో యోగు జీవితం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని శ్రమలు కలిగినప్పుడు దేవునికి దూరం అయిపోయి దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి భక్తిని ఇడిచిపెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది దేవుని సరిదానానికి దూరం అయిపోతూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఎంత మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు సామెతల గ్రంథం పదహైదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే భక్తిహీనులకు యహోవా దూరస్తుడు నీతి మంతుల ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించును భక్తిహీనులకు దేవుడు దూరంగా ఉంటాడట ఎంత దూరంగా ఉంటాడో మనకు తెలియదు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మన భక్తిని ఎంత మాత్రము కోల్పోకూడదని మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆయన భక్తిహీనులకు ఏ విధంగా ఉంటాడయ్యా అంటే ఆయన దూరంగా ఉంటాడట మనం దేవుని విడిచిపెడితే దేవుడు కూడా మనకు దూరంగా తొలగిపోతాడు ఆ విధంగా ఉండకూడదు ఆయన నీతి మంతుల ప్రార్థన ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట అంగీకరిస్తూ ఉంటాడు ఎంత ఉన్నా శ్రమలు ఇబ్బందులు ఉన్నా మన నీతిని మన భక్తిని మన విశ్వాసాన్ని మన యథార్థతను మనం కాపాడుకొని మన ఎదుట ఉంచబడిన ఈ పందెంలో ఓపికతో మనం పరిగెత్తితే అది మనకెంతో ఆశీర్వాదకరమని చూస్తా ఉన్నాం అంతేకాదు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూస్తే తనకు నిజముగా మరపెట్టు వారికి అందరికీ యహోవా సమీపంగా ఉన్నాడు నీతి మంతుని ప్రార్థనకు ఆయన సమీపంగా ఉండే దేవుడు ఆయన భక్తిహీనులకు దూరంగా ఉండే దేవుడు నువ్వు దేవుని విడిచిపెట్టి భక్తిని విడిచిపెట్టి సంఘ సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రార్థన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఆపదల్లో నుంచి నువ్వు తొలగిపోవద్దు నీతి మంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు ఉన్నాయి అయినా వాటన్నిట్లో నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడని ఈ సమయంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆయన తనకు నిజముగా మొరపెట్టే వారికి అందరికీ సమీపంగా ఉన్నాడు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా నిజంగా మొరపెట్టడం అంటే కొంతమంది ఏమైనా డూప్లికేట్ కూడా మొరపెట్టే వాళ్ళు ఉంటారేమో అవును దేవునికి నిజంగా మొరపెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది నువ్వు నిజంగా నీ బాధలో నువ్వు వేదంలో ప్రభు దగ్గర మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు కన్నీటితో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ నూట నలభై ఐదో కీర్తన పద్నాలుగో వచ్చిన రాయబడి ఉంది యహోవా పడిపోయేవారిని అందరినీ ఉద్ధరించును కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ ఆయన లేవనెత్తుతాడు పడిపోయే వారిని అందరినీ ఆయన ఉద్ధరించేవాడు ఉద్ధరించడం అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బాధ మరలా రెండవసారి రాకుండా చేయటమే ఉద్ధరించటం ఈరోజు మీకు ఒక సమస్య ఒక బాధ వచ్చేసింది అది నీ జీవితంలో మరలా రాకుండా చేయటమే ఉద్ధరించటం అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇస్రాయిలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎర్ర సముద్రం ఎదురయ్యింది వెనక పరో సైన్యం తరుముతా ఉంది అటువంటి పరిస్థితులలో 
ఇస్రాయేల్ను భయపడి అయుక్తులు మాకు సమాధులు లేవా ఎందుకు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు ముందు చూడబోతే అర సముద్రం వెనక చూడబోతే ఐగిప్తులు మమ్మల్ని తరుముతా ఉన్నారు అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మోసే వారిని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ఇదిలో ఈరోజు చూసే ఇస్రాయేల్ను ఇక మీదట మీ జీవితంలో ఎన్నడూ చూడరు అని చెప్పాడు ఈరోజు నువ్వు చూస్తున్నటువంటి ఇస్రాయేలను నీ జీవితంలో నువ్వు ఎక్కడ చూడరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎర సముద్రంలో మార్గం ఏర్పరిచాడు దేవుడు వారందరూ ఇస్రాయేల్ లౌతులకి దాటి వెళ్ళిపోయారు ఐగిప్తులు ఆ యొక్క సముద్రంలో అడుగు భాగంలో వాళ్ళు ఊపిరి కోల్పోయారు ఆ ఇస్రాయేల్ తరువాత ఈ ఐగిప్తులు నీకు ఎన్నడూ చూడలేదు అందరూ చచ్చిన శవాలు అయిపోయారు నీ జీవితంలో ఈరోజు ఉన్నటువంటి సమస్య దేవుడు మరి ఎన్నడూ రాకుండా చేయటానికి ఆయన శక్తివంతుడు మరలా మరలా ఒక సమస్య నీ దగ్గరికి వస్తుందా నీకు సమస్య మరలా మరలా కలుగుతా ఉందా అయితే నువ్వు ఈరోజు నిజంగా ఆయనకు మొరపెట్టినట్లయితే యహోవా పడిపోయిన వారిని అందరినీ ఉద్ధరించేవాడు కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ లేవనెత్తేవాడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో కృంగిపోతున్నావు ఏ విషయంలో నువ్వు కృంగిపోతున్నావు ఆ కృంగిపోతున్నటువంటి ప్రతి పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను పైకి లేవనెత్తటానికి ఆయన శక్తివంతుడని నువ్వు గుర్తించాలి బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి కీర్తన గ్రంథము పద్నాలుగవ కీర్తన ఐదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఎందుకనగా దేవుడు నీతి మంతుల సంతానము పక్షమున ఉన్నాడు అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆయన నీ పక్షాన నిలబడే దేవుడు నీ సంతానం పక్షాన ఆయన నిలబడే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన నీ పిల్లలు కూడా నీ సంతానాన్ని కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం అక్కడ చదవబడినటువంటి వాక్యంలో మరలా చూద్దాం పద్నాలుగో కీర్తన ఐదవ వచ్చినంలో ఎందుకనగా దేవుడు నీతి మంతుల సంతానం పక్షమున ఉన్నాడు వారి సంతానం పక్షాన ఆయన ఉన్నాడట ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆరో ఏడు వచ్చిన కూడా చదివితే బాధపడి వారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరిస్తారు అయినను యహోవా వారికి ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు నీతి మంతునికి దేవుడు ఆశ్రయంగా ఉన్నాడని లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తున్నాం అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు బాధపడుతున్నటువంటి వారి ఆలోచనను తృణీకరించే వారుగా ఉంటారు నీకు ఉన్నటువంటి బాధలు ఇతరులకు చెప్పుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారిని నిగతాలుగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు హేళన చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మనకు ముందు పర్వాలేదు నీకు ఇటువంటి శ్రమలు వచ్చినాయని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిన్ను తక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళు నిగతాలుగా మాట్లాడే వాళ్ళు వీళ్ళకు జరగాల్సిందే లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అయితే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఐదును యహోవా వారికి ఆశ్రయంగా ఉన్నాడని లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తా ఉన్నాం అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మనం ముందుగా చూసినటువంటి వాక్యంలో నీతి మంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు అయితే యహోవా వాటి అన్నింటిలో నుంచి వాడిని విడిపిస్తాడనేటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఎవరినైనా విడిపిస్తాడంటే నీతి మంతులు మొర పెడితే ఆయన వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారిని విడిపిస్తాడనేటువంటి మాటను మనం చూసాం అవును మనం ప్రార్థనను విడిచిపెట్టకూడదు మనలో ఉన్న నీతిని భక్తిని యథార్థతను మనం ఎంతో మాత్రము విడిచిపెట్టినటువంటి వారం కాకుండా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆపదలన్నింటిలో నుంచి ఆయన విడిపించేవాడని మనం చూసాం యోగుకు ఆపదలు కలిగాయి ఆయన యథార్థతను భక్తిని వదిలిపెట్టలేదు దేవుడు అతన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అవును ముందు కలిగిన దానికంటే కూడా రెండంతలు అధికముగా యోగు జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించినట్లుగా మనం గమనించగలం అవును ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి నీవు ఖచ్చితంగా దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేయటానికి ఒక తీర్మానంలోనికి రా నీ ఆపదలు నీ సమస్యలు నీ ఇరుకులు నీ ఇబ్బందులు ప్రభుకు తెలియచ్చే నువ్వు ఇతరులకు చెప్పుకోలేటువంటి బాధలన్నీ కూడా ప్రభుకు తెలియచ్చే ప్రభు నీ జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మనం ఇంతవరకు వాక్యంలో చదువుకున్నాం కదా ముప్పై నాలుగు కీర్తన పదిహేను వచనంలో యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు యోగ్య ఉన్నాయి నీ ప్రార్థన ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి దయల తండ్రి యేసు ప్రభావాన్ని కొంత నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు నీ యొక్క లేఖన భాగాల్లో నుంచి ఆయన ఈ యొక్క అద్భుతకరమైన శక్తికరమైనటువంటి మాటలు మేము విన్నాం ప్రభు ఎంతమంది బిడ్డలైతే తండ్రి నాయన తండ్రి స్తోత్రం వారి శ్రమల్లో ఉన్నారో అప్పుల్లో ఉన్నారో తండ్రి అనారోగ్య సమస్యల్లో ఉన్నారో తండ్రి నాయన అయా 
అక్రమ సంబంధాల్లో చిక్కుపడిపోయారు ఆశ్రయం లేకుండా ఉన్నారు తండ్రి అటువంటి బిడలందరినీ నాయన మీరు ఆదరించాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన నీతిమంతులు విడవబడడం మీకు ఇష్టం లేదు నాయన నీతిమంతులు సంతానం విడవబడటం వారి సంతానం భిక్షమైతే కానీ నేను చూడలేదంటున్నావు నాయన నీతిమంతుని ప్రార్థన బలం కలిగిందిగా ఉందని రాయబడింది తండ్రి మేము నీతిమంతులం కాదు కానీ నీ రక్తం ద్వారా మమ్మల్ని కడిగి ప్రతి ఒక్కరిని నీతిమంతులుగా చేయండి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పాప దోషములకు అయితే క్షమించండి నాయన ప్రతి పరిస్థితుల నుంచి లేవనచ్చండి నాయన కుటుంబంలో అన్ని పరిస్థితులను చక్కపరిచి సమాధానమును నెమ్మదిని ఆరోగ్యమును ఆత్మీయ క్షేమమును దయచేసి నీ రాజ్యానికి సిద్ధపరచమని యేసు ప్రభు ద్వారా అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆయన కుమారుని ఎస్ఐ కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్ని సహవాసము కాపుదల భద్రత నడిపింపు మనకు నువ్వు మనవలే ప్రార్థిస్తున్న సకల పరిశుద్ధులందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ వీక్షించారు కదండి దైవజనులు ఏస్దాస్ గారి వర్తమానాన్ని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదింపబడినట్లయితే వెంటనే మాకు తెలియజేయండి మా చిరునామా పాస్టర్ టి ఏస్దాస్ గారు సిఎన్ ప్రార్థనా మందిరం నివర్తి నగర్ ఎన్జిఓస్ కాలనీ నంద్యాల మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది ఒకటి ఏడు 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 నాలుగు రెండు ఒకటి రెండు ఏడు మళ్ళీ వచ్చే వారం ఇదే ఛానల్లో ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు వీక్షించండి ఫ్రైజ్ అలాట్